ఓకే మరిక ఈ సినిమాని మ్యూజికల్ మేనియాగా మ్యూజికల్ సెన్సేషన్గా మార్చేసినటువంటి తమన్ గారు తమన్ గారు మేనియా మామూలుగా ఉండదు యాక్చువల్గా ఒక కొత్త టర్మ్ పెట్టొచ్చేమో తమేనియా అంటే నేను అంద మీ అందరికి చెప్పాను నాకు కరెక్ట్గా నాకు తొమ్మిదేళ్ళ వయసులో నేను వాయించిన ఫస్ట్ సినిమా భైరవ దీపం దానికి నాకు ముప్పై రూపాయలు శాలరీ ఇచ్చారు సో బాలే బాబు సినిమాతో నేను సంపాదించడం స్టార్ట్ చేశాను సో ఆ సంపాదన విలువ నాకు తెలుసు సో ఆ రోజున ఆ ముప్పై రూపాయలు నా ఫ్యామిలీకి ఆ రోజు ఎంతో ఉపయోగపడింది తెలుసు ఈరోజు ఆయన సినిమాకి నేను మ్యూజిక్ చేస్తున్నాను ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత సో అది ఎంత పెద్ద విషయం అది ఎంత నాకు ఎంత అది అది అంతే అది నాకు రోజు ఆయనకు ఆయనకి ఆయన చెప్తున్న అనే లైఫ్ లాంగ్ నాకు నా సైడ్లోంచి మీకు వన్ పర్సెంట్ తగ్గదండి నా ప్రాణం అంతా అక్కడే మీతోనే ఉంటుందండి సో అది అది అంతే అది వన్స్ బాలయ్య గారు ఫ్యాన్ అది ఇంకా లైఫ్ టైం ఫ్యాన్ అనమాట అంతే సో ఇది ఇక్కడ బాలయ్య బాబుది సో జై బాలయ్య అంతే నేను మొన్న అమెరికా షో వెళ్తే మేము ఒక నలభై రెండు పాటలు తీసుకెళ్ళాం ఫార్టీ టూ సాంగ్స్ పాడదాం ఒక మూడు నాలుగు గంటల సేపు ఎంజాయ్ చేద్దాం డాలర్స్లో షో అంటే తొమ్మిది ముప్పై నాలుగు పాటలే పాడాం మిగతా ఎంతసార్లు జై బాలయ్య పాడాం సో అనే మీకు మీకు ఉండే అసలు మీకు ఉండే ఫ్యాన్స్ అంటే గోపి రాసిన డైలాగ్ పుట్టే పుట్టింది పులిచర్ల చదువుకునే అనంతపూర్ రూలింగ్ ఇండస్ట్రీ కర్నూల్ కాదు రూలింగ్ ఇండస్ట్రీ సో ఆ డైలాగ్ చెప్పిన వెంటనే రీ రికార్డింగ్ డాల్బీ థియేటర్లో మొత్తం కంప్యూటర్లో ఆగిపోయింది అంత వాల్యూమ్ పెట్టాం అనమాట ఆ డస్ట్కి లేవడానికి సో సో ఉదయ్ అసలు ఉదయ్ ఇక్కడ ఉన్నారు డాల్బీ ఇంజనీర్ ఉదయ్ నాకు తెలిసి అసలు ఇంత క్విక్కెస్ట్ టైంలో ఈ సినిమాని ఇంత గ్రాండియర్గా ఒక సౌండ్ తీసుకురావడం ఎందుకంటే బాలయ్య బాబు గారు పైన ఆరు అడుగులు ఉంటారు కింద భూమి కింద ఇంకో ఆరు అడుగులు ఉంటారు ఆ ఆరు అడుగులు చేయడం చాలా చాలా కష్టం ఆ రూట్స్లో నుంచి పట్టుకోవాలి ఆయనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అది చాలా చాలా టఫ్ దానికి చాలా చదువుకోవాలి ఒక ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఇలా చూ చూస్తూ ఉండాలి చాలా సినిమాలు నేర్చుకోవాలి అది ఒక బాలయ్య గారు అనేది ఒక కాలేజ్ ఆయన సమరసింహారెడ్డి నరసింహారెడ్డి నేను గోపి రోజు కాలేజ్కి వెళ్ళేటట్టు రోజు కంపోజింగ్ వచ్చినప్పుడల్లా ఆ సినిమాలన్నీ చూసుకుంటూనే ఉంటాం దా బాబా కొంచెంసేపు సమరసింహారెడ్డి చూద్దాం కొంచెంసేపు నరసింహనాయుడు చూద్దాం రా అని బికాస్ సో మచ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండింది అఖండ తర్వాత అంత సౌండ్ అఖండ తర్వాత సేమ్ టైం అలాంటి సౌండ్ని మళ్ళీ ఇలాంటి ఒక కమర్షియల్ సినిమాకి ప్యాకేజ్ చేయడం చాలా చాలా కష్టం సో అది ఎలా ఎలా చేయాలి మా బావ అయితే అసలు ఎనిమిది రీల్లో ఫైల్ ఇచ్చే ఫైట్ ఇచ్చేసాడు రీల్ వన్లో ఫైట్ రీల్ త్రూలో ఫైట్ రీల్ త్రీలో ఫైట్ రీల్ ఫోర్లో ఫైట్ రీల్ ఫైవ్లో ఫైట్ సిక్స్లో ఫైట్ సెవెన్లో ఫైట్ ఎయిట్లో ఫైట్ ఇంకా మా ఇద్దరికి కూడా ఫైట్ సో ఎనిమిది ఫైట్లు ఎలా చేయాలి ఎలా చేయాలి అంటే కీబోర్డు ఆర సిక్స్టీ వన్ కీస్ సరిపోలేదు కీబోర్డ్ తిప్పి పెట్టి కూడా కొట్టాం ఇలా కూడా కొట్టాం అంటే ఏదో కొత్తగా జరగాలి కదా అక్కడ ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్ అసలు వాళ్ళు అసలు సౌండ్లు బాక్సులు పగల కొట్టాలంటున్నారు స్పీకర్ పగిలిపోవాలంటున్నారు కాలిపోవాలంటున్నారు సో అసలు చాలా చాలా వైల్డ్గా ఉన్నారు ఫ్యాన్స్ సో ఎలా వాళ్ళని నేను సాటిస్ఫై చేయాలి ఎలా చేయాలి ఓవైపు నేను వారసుడు అని ఒక సాఫ్ట్ హ్యాపీ ఒక క్రీమ్ ఒక ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్ చేస్తున్న ఇంకో సినిమా ఒకవైపు అసలు వీరసింహారెడ్డి రూమ్కి వస్తే ఫుల్గా ఒక ఫుల్ నాయిస్ అనమాట టమాల్ టమాల్ ఓహో అని అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు అసలు అటువైపు నుంచి అంటే హజార్డస్ అన్నీ పెట్టాం అనమాట మా స్టూడియోలో సో ఉదయ్ థ్యాంక్ యూ ఉదయ్ ఉదయ్ వచ్చి ఒక పిల్లర్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈ సినిమాకి వాళ్ళ నాక్స్ స్టూడియో వాళ్ళ టీమ్ రంజిత్ సరౌండ్ అండ్ వాళ్ళందరూ డే అండ్ నైట్ కూర్చుని వాళ్ళందరూ పెద్ద బాలయ్య గారు ఫ్యాన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఒక ఫ్యానిజం చూపించారు సినిమా సౌండ్లో నేను బికాస్ నేను ఒక నేను ఒక నాలుగు వందల ట్రాక్లు ఇస్తాను ఎందుకంటే ఒక్క ట్రాక్ సరిపోదు నాలుగు వందల ట్రాక్లు వేస్తేనే బాలయ్య గారికి సరిపోతుంది సో అంత ట్రాక్స్ ఇచ్చి వాళ్ళు దాన్ని కరెక్ట్గా మేనేజ్ చేసి అన్ని సౌండ్ వినిపోయేటట్టు చేసి ఉదయ్కి ఫస్ట్ పెద్ద థ్యాంక్స్ ఈ సినిమాకి సింగిల్ కార్డ్ రాసిన రామ్ జోయ్ శాస్త్రి గారు ఇక్కడ లేరు ఆయనకి పెద్ద పెద్ద థ్యాంక్స్ బికాస్ నేను గోపి అఖండ ఆడియో లాంచ్లో పబ్లిక్గా అనౌన్స్ చేసేసాం ఈ సినిమా సమరసింహారెడ్డి నరసింహనాయుడు లాగా ఒక ఆల్బమ్ ఇచ్చేద్దామని చెప్పి సో దాని తర్వాత ఇంకా మాకు షివరింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అలా చెప్పిన తర్వాత వన్ నాట్ వన్ ఫీవర్ వచ్చేసి మాకు ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు బాలయ్య బాబు గారికి ఎలా పాటలు చేయాలి ఎలా జనాలకి ఎంజాయ్ చేయించాలి థియేటర్లో ఎలా రీసౌండ్ అవ్వాలి ఒక్కొక్క పాటలను సో బికాస్ శృతి హాసన్ అటువైపు హనీ రోసు అటువైపు తను ఇంకో 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 ఆవిడ పేరు ఏంటి బా దునే కదా ఆ సింగర్
ఇంతమందితో బాలయ్యబాబు గారు డ్యాన్స్ ఆడుతున్నారు ఇది కాకుండా ఒక యాంతం పాట ఒకటి చేయాలి ఒకసారి మాకు ఇంకా జై బాలయ్య తప్ప ఇంకా వర్డ్ తెలియలేదు ఒకటే మా స్లోగన్ అంతే జై బాలయ్య అంతే అంతే ఆ ఒక స్లోగనే అంతే వేరే పేరు లేదు సో నేను గోపి కూర్చున్నప్పుడు బావా ఇది అంతే సో ఈరోజు మాకు తెలుసు యూట్యూబ్లో కొన్ని వ్యూస్ రాచ రాకపోవచ్చు ఓకే మేము దాని గురించి అన్ని పట్టించుకోలేదు బట్ థియేటర్లో ఎవడు కూర్చోడు సీట్లో అది అయితే మేము బ్యాంటల్కి ఫిక్స్ అయిపోయాం బావా అలా ఉంటే పాలు చేయాలి ఈరోజు ఎవరో ఒక పెద్ద ఆయన కూర్చొని అలా యాంట్ డ్యాన్స్ ఆడ అక్కడే మా విజయం అదే మా జయం అంతే సో దానికే అదే మేము టార్గెట్ చేసాం మాకు యూట్యూబ్లో లక్షల విలువ వ్యూస్ రావాలి దానికోసం మేము చేయలేదు రేపు థియేటర్లో మో మోత్తం మోగిపోవాలి చెవులు పగిలిపోవాలి అందరికీ అలాంటివి చేసాం అదే మా మా గోల్ ఈ సినిమాకి అంటే ఇదే బాలేబాబు అంటేనే మాస్ అండి బాలేబాబు అంటేనే మాస్ ఈరోజు ఏంటి అసలు ఈ ఓపెనింగ్స్ ఏంటి కలెక్షన్స్ ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది మీకు తెలుస్తుంది మీకు ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా సో ఇది ఆయన సైజు సో ఈరోజు మాకు ఇంత హ్యాపీనెస్ ఇంత సంతోషం సంక్రాంతి స్టార్ట్ అవుతే అసలు సంక్రాంతి దీపావళి అర్థం కావట్లేదు పేలిపోతున్నాయి థియేటర్లో అసలు సౌండ్లు అసలు చూస్తే ఆ వీడియోలు చూస్తే అసలు అర్థం కావట్లేదు ఏం జరుగుతుందని అండ్ రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్ సార్ మీరు ఎలా మీరు ఎలా కథలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఫైటర్ చేస్తారంటే నాకు తెలియదు సార్ ఈ ఆ కంపోజిషన్కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్ నిజంగా నిజంగా మీలాంటి ఒక ఫైట్ మాస్టర్స్ అది మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉండడం మాకు చాలా గర్వం సార్ ఏదో ఫైట్లు అంటే ఏదో వచ్చి వచ్చి డబా డబా వాయించడం కాదు దానికంటూ ఒక కంపోజిషన్ ఉండి అది ఒక ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ని ఇన్స్పైర్ చేయడం ఒక హీరోని ఇన్స్పైర్ చేయడం ఒక డైరెక్టర్ని ఇన్స్పైర్ చేయడం అది కాకుండా ఫైనల్గా ఒక ఎడిటర్ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇంతమందిని వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ చేయాలి ఒక ఫైట్ని అది దాంట్లో అంత ఎమోషన్ ఉండాలి సో అందరు చెప్తారు రామ్ లక్ష్మణ్ వర్స్ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్తారు బికాస్ వాళ్ళు కథ ఫాలో అవుతారని ఆ కథలో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ ఫైట్లు నిజంగా ఉంటాయి ఆ నిజం ఆ నిజంగా ఫైట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నిజంగా మ్యూజిక్ వస్తుంది అంతే సో సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు అంత మంచి ఫైట్లు కంపోజ్ చేసింది మళ్ళీ మైత్రి మూవీస్ గారు రవి గారు అండ్ నవీన్ గారు ద మోస్ట్ ప్యాషనేట్ పీపుల్ వాళ్ళు చేసే సినిమాలు కానీ అసలు ఎవ్రీ మూడు నెలలకు ఒక సినిమాలు అనౌన్స్మెంట్ ఒక ఒక ఏడాదికి మినిమం మూడు సినిమాలు నాలుగు సినిమాలు ప్రొడక్షన్ ఎంత ఎంత కష్టం అనుకుంటున్నారు ఈ కాలంలో అందరిది డబ్బే కదా అందరిది అదే స్వెట్ అందరిది అదే కష్టం ఇది చాలా ఈజీ కాదు వాళ్ళకి అది కూడా హిస్టరీలో లేనిది ఒకే రోజున ఒకే సంక్రాంతి పండుగ రెండు సినిమాలు రావడం అది చాలా పెద్ద విషయం అది వాళ్ళంత చక్కగా రేపు రిలీజ్ అయిపోయిన వాల్టర్ వీరే చిరంజీవి గారు మా బాస్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు సినిమా కూడా రిలీజ్ అవుతుంది సో రేపు రెండు సినిమాలు వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళకి ఉండే ప్యాషన్ ఆ పవర్ వాళ్ళు పెట్టే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క డబ్బుకి న్యాయం చేయాలనుకున్నాను సో అది జ డెఫినెట్గా ఈ సినిమాలో జరిగింది ఈ అంది మా అందరికీ ఈ అందరికీ మాకు మా ఫైనలీ మా డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని తను తన కంటిన్యూని ఎప్పుడు చాలా విలువ ఇస్తాను చాలా విలువ ఇస్తాను స్టూడియోకి వచ్చేప్పుడంట బావా అదిరిపోద్ది కదా బావా అదిరిపోద్ది కదా బావా అదిరిపోద్ది బా అని ఇలానే అంటాడు సో కంట్లో నా గోపి వచ్చాడా వాళ్ళ కొడుకు వచ్చాడా నాకు తెలియదు అసలు వచ్చి అలా కంటి తడి పెట్టుకుని అలా నా షోల్డర్లో ఉంటాడు వెళ్ ప్లేస్ చూస్తే ఇక్కడంత తడిసిపోయి ఉంటుంది సో తను అంత నమ్ముతాడు అనమాట సో ఆ నమ్మకం అది నిలబెట్టాలని ఎప్పుడు ఫిక్స్ అవుతాను అది క్రాక్ అవని ఎందుకంటే క్రాక్ అంతా కోవిడ్ టైంలో ఫ్లైట్లు కూడా లేదు నన్ను నమ్మాడు అంతే బావా పంపించేశాను ఈ మెయిల్లో పంపించేశాను నువ్వు చూసుకోండి తర్వాత తన డిటీఎస్ థియేటర్లోనే మొత్తం సినిమా చూశాడు సో అది మా ఇద్దరికి ఉండే ఒక ఒక నమ్మకం అయిన ఒక ఒక ట్రస్ట్ సో నేను ఎప్పుడు గోపీకి చెప్తా అంటే తనకి ఈ లాస్ట్ మినిట్లో నేను ఎలా చేస్తాను అండి బావా ఇక్కడ బాలయ్య ఇక్కడ బాలయ్య ఉన్నారు సో ఇది సామాన్యమే కాదు ఇక్కడ మనం న్యాయం చేయాలి లేకపోతే మనకి రేపు ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలియదు అని చెప్పాను సో ఇలా మే ఇద్దరం చాలా కష్టపడి ఈ సినిమా లాస్ట్ ఒక లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఎలా అయినా ఈ థియేటర్లో ఈ సినిమాని చాలా పెద్ద విజయం చేయాలని చెప్పి థియేటర్కి వచ్చిన వాళ్ళని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కూడా వాళ్ళ గ్యాప్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళని ఎంత అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేసి ఒక సినిమాని అంత బ్యూటిఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసి రిషి పంజాబీ గారు కానీ అండ్ ఫైనలీ కమింగ్ టు వరు ద సెకండ్ హీరో ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ హీరోనే చెప్తాను బికాస్ ఆ క్యారెక్టర్ని అది క్యారీ చేయడం చాలా చాలా కష్టం అది ఇంత పెద్ద ఒక ఈ మెగ్నానిమస్ సైజ్ ఉండే ఒక హీరో బాలయ్యబాబుతో ఒక 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 క్యారెక్టర్ చేయడం అనేది చాలా చాలా కష్టం అది చాలా చాలా సైన్స్ కావాలి దాని వెనక వరు ఇస్ వెరీ బ్లెస్డ్ సో దట్ షీఈస్ అ వెరీ బ్లెస్డ్ అమ్మాయి సో దానికి ఏం స్క్రిప్ట్ రాసినా అతుక్కుపోతుంది గ్లూ లాగా
బికాస్ నా ఇరవై ఏడు ఏళ్ళ జర్నీలో నేను ఎంతో బాలగారు సినిమాలకి ఎంత మణిగారు మణి శర్మ గారికి ఎంత వాయించున్నాను సో ఇవన్నీ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను నేర్చుకుంది ఈరోజు థియేటర్లో థియేటర్లో బాలయ్యగారు సైజ్ ఏంటి ఒక ఆడియోలో బాలయ్యగారు సైజ్ ఏంటి అని సో ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్త మనసులో జాగ్రత్త పెట్టుకుని ఒక అంటే ఆయన అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం మనసుకి చాలా దగ్గరైన మనిషి నాకు నిజంగా ఆయన అంటేనే నేను ఒక చిన్న పిల్లాడిని అయిపోతాను అంటే దూకుతూ ఉంటాను నేను బావ కడే చెప్పాను బావ తొడగొట్టి చూడని చెప్పాను సీన్లు ప్రొజెక్షన్ చేసేటప్పుడు బావ ఒకసారి తొడగొట్టుకో అన్నాను ఆ కొడత నిజంగా కొట్టుకునే కూర్చున్నాడు అయితే నా మాట ఎంత వింటాడు పాపం సో విని చూశాడు సో అది ఈరోజు ఈ సక్సెస్ అనేది ఇంత ఉందన్నమాట సో నేను ఎప్పుడు ఈ మైక్ని ఇంత వాడుకోలేదు మీ అందరికీ తెలుసు నేను వెరీ షై పర్సన్ బట్ బాలయ్య బాబు అంటే ఆ ఫ్యానిజం వచ్చేస్తుంది మనకు మాట్లాడాలనిపించేస్తుంది బికాస్ అది మన ప్రేమ అది నిజమైన ప్రేమ కాబట్టి అది నిజంగా అక్కడ సౌండ్ పలుకుతుంది కాబట్టి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఇక్కడ కష్టపడిన వాళ్ళందరికీ ఈ సినిమా నాన్ టైమ్ రిలీజ్ చేసిన వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి ఎగ్జిబిటర్స్కి ఈరోజు అందరు ఫ్యాన్స్కి ఈరోజు మా చూసిన ట్రైలర్ చూస్తే నిజంగా అసలు వన్ షివర్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ సినిమా ఇంత జాగ్రత్తగా చేయాలని సో అది అనమాట సో ఇట్స్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ బాలయ్య గారితో ఒక నైన్త్ క్లాస్ పాస్ అవుతాయి టెన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అవుతాయి లెవెంత్ లెవెంత్ తర్వాత ట్వెల్త్ సో ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ సెక్షన్ అనమాట సో అనయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ అండ్ ట్రస్ట్ అనయ్య లైఫ్ లాంగ్ అంతే అనయ్య అక్కడ మిమ్మల్ని అక్కడ పెట్టుకుంటాం అనయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్నయ్య